हेलो गाइस जो कॉन्सेप्ट अब हम देख रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज ओवर एक्टिवेशन ऑफ बेंजेन रिंग ओके सो लेट्स बेयर विद मी ये लेट्स सी ये कंपाउंड यहाँ पे बेंजीन रिंग है और उस बेंजीन रिंग के ऊपर एन एस टू ग्रुप है यानी इसके साथ मैं कोई रिएक्शन कर रहा हूँ ठीक है ना सो ये मोनो सब्सटीट्यूट बेंजीन के साथ मैं रिएक्शन कर रहा हूँ टू गेट अ डाई सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट और राइट नाउ वी नो दैट एन एस टू ग्रुप इज अ स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप और राइट नाउ बिकॉज इट इज अ स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप इट इज गोइंग टू ओवर एक्टिवेट द बेंजीन रिंग ओवर एक्टिवेट मतलब ये बहुत ज्यादा एक्टिवेट कर देगा बेंजीन रिंग को बहुत ज्यादा रिएक्टिव कर देगा इन अ सेंस ओके नाउ दिस कैन आल्सो हैपन विद डिफरेंट ग्रुप्स लाइक ओ एच ग्रुप और इवन विथ ओ माइनस ग्रुप ठीक है ना तो ये फिनॉक्साइड आयन अगर है तो दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी ओवर एक्टिवेटेड बेंजीन रिंग विथ फिनॉल एंड अनिल दीज आर टिपिकली द मोस्ट एक्टिवेटिंग ग्रुप्स इज एंड इट सो दे आर गोइंग टू एक्टिवेट द बेंजिन रिंग अ लिटल टू मच बहुत ज़्यादा एक्टिवेट कर देंगे इसके वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं इसके वजह से होता क्या है कि वी गेट मल्टीपल सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट और राइट ना लेट्स गो बैक टू आवर एग्जाम्पल बेंजिन रिंग है उसके ऊपर एन एच टू ग्रुप लगा हुआ है वी नो दैट दिस इज अ स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप मतलब दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग क्लियर और उसके साथ में फ्रिडल क्राफ्ट अल्किलेशन ये रिएक्शन कर रहा हूँ अब प्रोडक्ट जो मिलेगा मेरे को वो कौन सा रहेगा तो एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट जो है दैट इज गोइंग टू बी दिस एन एस टू एंड हैव ऑर्थो पोजिशन पे ये प्लस अनदर प्रोडक्ट एन एस टू एंड पैरा पोजिशन पे इथिल ग्रुप ओके सो ऑर्थो पैरा सब्सटीट्यूशन अपने को मिलेगा this is the expected product but that actually doesn't happen so let's see what happens exactly all right so starting with aniline and we are doing friedel crass alkylation reaction so we're taking ch3 ch2 cl al cl3 okay so the first product we'll get is a mixture of ortho and para substituted uh, ortho and para ethyl substituted aniline to yahan pe एथिल uh, ग्रुप लगेगा ये ऑर्थो पोजिशन पे हो गया सिमिलरली हैव वन एट पैरा पोजिशन और नाउ इफ यू लुक एट द प्रोडक्ट ओके एंड द रिएक्टेंट विच इज मोर रिएक्टिव प्रोडक्ट ज्यादा रिएक्टिव है या रिएक्टेंट ज्यादा रिएक्टिव है ऑब्वियसली प्रोडक्ट इज इट इट क्योंकि प्रोडक्ट के ऊपर दो एक्टिवेटिंग ग्रुप्स लगे हुए एक तो एन ग्रुप है दूसरा एथिल ग्रुप इज इट तो दोनों के दोनों जो है ऑर्थो और पैरा बोथ ऑफ देम आर मोर रिएक्टिव दैन द रिएक्ट अब रिएक्शन किसके साथ होगी देखो कंपटीशन इसका प्लस इस इन दोनों का इन दोनों के बीच में कंपटीशन है ठीक है ना तो ये दो जो कंपाउंड इसको एक ग्रुप में रख रहे हैं अपन और अनिल इन जो है उसको एक ग्रुप में रख रहे हैं तो ये जो है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट यही एक दूसरे के साथ कंपीट करेंगे फॉर द नेक्स्ट रिएक्शन राइट एंड बिकॉज द प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी मोर रिएक्टिव और द प्रोडक्ट आर एक्चुअली मोर रिएक्टिव तो नेक्स्ट स्टेप इसके साथ होगी रादर देन इसके साथ इट्स अ रेट रिएक्शन जो नेक्स्ट स्टेप है सो वी हैव टू रेट्स इन लेट्स से वी डू जो नेक्स्ट रिएक्शन रहेगा फ्रीडल क्राफ्ट का इसका एक रेट ले लेते हैं जैसे क्यू के एक्स एंड दिस इज गोइंग टू बी के वाई ऑब्वियसली के वाई इज गोइंग टू बी मोर एज कम्पेयर टू के एक्स इज इट तो रिएक्शन इसके साथ ज़्यादा रैपिडली होगी और हमको मेजर प्रोडक्ट इनके साथ मिलेगा सो so, इसके साथ जो नेक्स्ट स्टेप होगी तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमको सो so, जो नेक्स्ट स्टेप में फ्रेडल का फिर से हो रहा है फ्रेडल का रिएक्शन फिर से हो रहा है तो बाय सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट हमने को मिलेगा इज इट इट अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन तुम ले सकते हो सो आई एम जस्ट राइटिंग वन ओके यू कैन राइट मल्टीपल कॉम्बिनेशन ऑफ दिस सो दिस इज द नेक्स्ट प्रोडक्ट ना इफ यू लुक एट दिस ये और भी ज़्यादा एक्टिवेटेड है क्योंकि यहाँ पे फिर से दो अल्किल ग्रुप लगे हुए हैं As compared uh, to the starting material, which has no alkyl group, तो यहाँ पे एक ही activating group है और यहाँ पे तीन activating groups है So this is going to be even more reactive now, okay? और third जो है इसके साथ फिर से वही reaction होगी Friedel Crafts alkylation reaction, tri substituted aniline. That is going to be our final product, okay? In fact, in practical अगर देखा जाए तो हमको सिर्फ यही नहीं मिलेगा We'll get this plus this. प्लस दिस एंड जो अलग अलग कॉम्बिनेशन अपने को डाई सब्सटीट्यूटेड के मिल रहे हैं वो सारे बट दिस आर गोइंग टू बी ऑल माइनर दिस इज गोइंग टू बी योर मेजर प्रोडक्ट ओके ट्राई सब्सटीट्यूटेड अनिल इज गोइंग टू बी योर मेजर प्रोडक्ट 
how do you deal with issues like that because really we don't want to synthesize these products humko ye banane nahi hai humko sirf mono substituted banana hai to wo kaisa deal karenge hum okay so goal hamara kya hai goal hamara hai to synthesize mono substituted products like this or right? and not to get these multiple substituted products because we really don't want this clear तो इस तरह के रिएक्शंस थोड़े डिफिकल्ट होते हैं कंट्रोल करने को ओके okay? इनको दो तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है जैसे फॉर एग्जांपल एक अप्रोच ये है और ये प्रैक्टिकल अप्रोच है कि बिकॉज वी वांट टू प्रिवेंट मल्टीपल सब्सटीट्यूशन हमको रिएक्शन मोनो सब्सटीट्यूशन पे ही रोकना है सो वट विल डू इज विल टेक लार्ज एक्सेस ऑफ अनिलिन ओके अगर अनिलिन का कॉन्सेंट्रेशन मैंने बढ़ा दिया तो इसका मतलब रेट हम कॉन्सेंट्रेशन से ड्राइव करेंगे इसेंशियली और जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है वो ज़्यादा रैपिडली रिएक्ट होगा अगेन इट कम्स डाउन टू प्रोबेबिलिटी जिसका कॉन्सेंट्रेशन कम है उसका उसके साथ रिएक्शन स्लो होगी और जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है उसका कॉन्सेंट उसका रेट ज़्यादा रहेगा और ये तुमको काइनेटिक्स में भी आएगा बेसिकली कि काइनेटिक्स कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर मतलब रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट और इसी से अपन ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन डिसाइड करते हैं ठीक है सो वी कैन इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अनिलिन एंड इंक्रीज इट्स रिएक्टिविटी ठीक है ना तो उससे अपने को मोनो सब्सटीट्यूशन प्रोडक्ट मिलेगा लेकिन दिस इज नॉट अ इफिशियंट वे ऑल दो इट इज अ प्रैक्टिकल वे बट इट इज नॉट अ इफिशियंट वे ऑफ डूइंग थिंग बिकॉज अनिलिन वेस्ट हो जाएगा इसमें ठीक है बट इट कैन बी डन इन एन इंडस्ट्रियल स्केल जहाँ पे अपन रिसाइकल कर सकते हैं जो भी वेस्ट प्रोडक्ट या लेफ्ट ओवर जो भी बचता है उसको अपन रिसाइकल कर सकते हैं इन एन इंडस्ट्रियल सेटिंग तो दिस कैन बी डन इन इंडस्ट्री But there is another way, or that is actually a better way. This is more scientific. You can say it's more scientific way of doing thing. So second way है कि अनिलिन को हम ऐसे group में convert कर देते हैं जो less activating है. All right? We can convert NH2 group into a less activating group, such as for example amide group. NH3CH3 में अगर convert कर दूँ मैं, तो this is actually a moderately activating group. और फिर क्या करूँगा मैं कि री पहले तो अनिलिन को कन्वर्ट कर दूंगा एन एच सी ओ सी एच थ्री में और उसके बाद उसके ऊपर रिएक्शन करूंगा फिर अमाइड को इसको अनिलिन में वापस कन्वर्ट कर ठीक है तो ये एग्जांपल दिखाऊंगा उसमें समझ में आ जाएगा कैसा कर तो पहले एन एच टू को अमाइड में कन्वर्ट कर लिया जो भी रिएक्शन थी अपनी कर ली और उसके बाद अमाइड को वापस अनिल अमीन ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया उसी तरह से मैं ओ एच ग्रुप को ओ सी एच थ्री ग्रुप में कन्वर्ट कर सकता हूँ ओ एच ग्रुप इज हाईली एक्टिवेटिंग बट ओ सी एच थ्री जो है दैट इज अ मॉडरेटली एक्टिवेटिंग ग्रुप तो ओ OH को मैं ओ सी एच थ्री में इसी तरह से कन्वर्ट कर सकता हूँ और फिर वापस जब रिएक्शन हो जाएगा तो ओ सी एच थ्री को ओ OH में कन्वर्ट कर सकता हूँ सो दिस का ट्रिक्स कैन बी डन और यही ट्रिक्स तुमको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं दिज आर लोडल ट्रिक्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो तुमको ध्यान में रखने पड़ते हैं ओके वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सो लेट सी हाउ इट इज डन वी गोट टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अनिलिन राइट तो ये वाला प्रिंसिपल हम अप्लाई करते हैं कि अनिलिन लेंगे उसको कन्वर्ट करेंगे एन में मोनो सब्सटीट्यूटेड अपना जो इथिल ग्रुप लगाना था वो लगा देंगे एक ही और उसके बाद इसको वापस कन्वर्ट कर देंगे एन एच टू में ओके सो वी स्टार्ट विथ अनिलिन ओके और इसको हम रिएक्ट करेंगे विथ एसिल क्लोराइड या फिर एसिटिक अनहाइड्राइड ध्यान में रखना इसके जगह मैं एसिटिक अनहाइड्राइड भी ले सकता हूँ एसिटिक अनहाइड्राइड का फॉर्मूला रहेगा सी एच थ्री सी ओ बाई टू ओ इसको इस तरह से लिखते हैं सी एस थ्री तो ये एसेटिल ग्रुप है वो हमारे काम का है एसिटिक हंड्रेड में यहाँ पे भी देखो एसेटिल ग्रुप जो है मैंने पर्पल कलर में लगाया है सो दिस इज नथिंग बट अ कंडेंसेशन रिएक्शन ठीक है ना देर इज अ वेरी फाइन डिफरेंस हियर यहाँ पे थोड़ा सा तुमको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि अगर मैं ए सी एल क्लोराइड ले रहा हूँ और यहीं पर अगर मैंने ए एल सी एल थ्री ले लिया होता तो वट वुड एट हैपन अगर मैंने एसिल क्लोराइड प्लस ए एल सी एल थ्री दिस बिकम्स फ्रीडल क्राफ्ट एसिलेशन रिएक्शन और बेंजिन रिंग के ऊपर रिएक्शन होगा और एन एस टू ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रहने के वजह से हमको ऑर्थो पैरा सब्सटीट्यूशन मिलेगा ना दैट इज नॉट वॉट वी आर डूइंग हियर राइट वी आर नॉट यूजिंग लुइस एसिड कैटलिस्ट अगर लुइस एसिड कैटलिस्ट नहीं लेते हैं तो रिएक्शन बेंजिन रिंग के ऊपर नहीं होगा लेकिन एसिल क्लोराइड रिएक्ट विथ अमीन्स and this type of reactions are called as condensation reaction so ek example de deta hu if i take r nh2 this is a primary amine and if i react this with either acyl chloride or acidic anhydride to we'll take acyl chloride thoda likhne mein aasan hai that's all and from that we're going to we're going to remove one of the hydrogen from here and cl okay 
so this is going to be minus HCl. So that is a condensation reaction. Condensation reaction को define इस तरह से करते हैं कि in a condensation reaction a small molecule is removed. Something like water, HCl, HF, HBr जो भी है एक छोटा सा molecule हम लोग उसमें से निकाल लेते हैं और जो बचा हुआ portion है वो nitrogen के ऊपर आ जाएगा सो so, यहाँ पे नाइट्रोजन में से तो एक ही हाइड्रोजन हमने निकाला है तो ये हो जाएगा सी डबल बॉन्ड ओ सी एस तो ये मेरे को प्रोडक्ट मिलेगा दिस इज नथिंग बट एन अमाइड ओके और ये रिएक्शन हमको अमीन्स चैप्टर में फिर से आएगी हम लोग एलिफेटिक अमीन्स को ले रहे हैं प्राइमरी या सेकेंडरी और उसको हम रिएक्ट करते हैं विथ एसियल क्लोराइड तो हमको अमाइड मिलता है ओके एंड द टाइप ऑफ द रिएक्शन इज कॉल्ड एज कंडेंसेशन रिएक्शन दिस इज द एग्जैक्ट सेम रिएक्शन वी आर डूइंग हियर Instead of the R group, we actually have phenyl group. That is the only difference. Okay, so reaction hoga condensation reaction between NH2 group and acyl chloride. And remember, I can also take acetic anhydride instead of acyl chloride. And if I am not using Lewis acid catalyst, the reaction condensation will be. And if I am using Lewis acid catalyst, the electrophilic aromatic substitution will be. It's a very subtle difference. ठीक है ना और काफ़ी बार इसी तरह के डिफरेंसेस एग्जाम में एक्सप्लॉयट किए जाते हैं स्टूडेंट्स को फांसा जाता है सो रिमेंबर सो विल डू दैट रिएक्शन ओके यहाँ से एक हाइड्रोजन और सी एल निकल गया ओके सो दिस इज गोइंग टू माई माइनस एच सी एल और जो बचा है सी ओ ग्रुप सी ओ सी एच थ्री ग्रुप वो मतलब दैट इज एसिटिल ग्रुप वो एन एच ग्रुप के ऊपर लगा दो वॉट वी गॉट इज अ सब्सटीट्यूटेड अमाइट और राइट ना दिस ग्रुप okay which is an hco ch3 group that is a moderately activating group nh2 group is a strong activating group nhco co3 is a moderate activating group to yahan pe humne kiya kya hai humne strong activating group ko moderate activating group mein convert kar diya hai okay now i can do friedel crafts alkylation reaction moderate activating group rehne ke wajah se मेरे को मोनो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट्स मिलेंगे ऑर्थो एंड पैरा और दिस इज आल्सो एक्टिवेटिंग ग्रुप रिमेंबर मॉडरेट है लेकिन एक्टिवेटिंग है और इसी के वजह से ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर भी रहेगा सो so, मेरे को ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं सो इसेंशियली आई गॉट द टाइप ऑफ प्रोडक्ट दैट आर एक्सपेक्टेड द ओनली डिफरेंस यहाँ पर क्या है कि ये ग्रुप मुझे नहीं चाहिए था मेरे को एन ग्रुप चाहिए सो वॉट आई नीड टू डू इज रिमूव दैट पोर्शन इज एंट जो मैंने एडिशनल लगाया था तो उसके लिए मैं क्या करूँगा हाइड्रोलोसिस रिएक्शन करूँगा या तो एसिड हाइड्रोलिसिस या तो अल्कलाइन हाइड्रोलोसिस ओके दिस इज एसिड हाइड्रोलोसिस वो प्लस साइन कहीं और चले गया है फॉर सम रीजन एंड दिस इज अल्कलाइन हाइड्रोलोसिस ओके सो आइदर और आई कैन डू आदर एसिड हाइड्रोलोसिस और अल्कलाइन हाइड्रोलोसिस जिसके वजह से ये ग्रुप निकल जाएगा जैसे अगर एसिड हाइड्रोलोसिस करता हो जनरली दैट इज प्रिफर्ड ओके सो दिस ग्रुप विल गेट कन्वर्टेड इन टू एसिटिक एसिड एंड दिस पोर्शन विल गेट कन्वर्टेड इन टू इथिल अनिलिन क्लियर है एंड दिस विल गेट कन्वर्टेड इन टू पैरा इथिल अनिलिन तो इस तरह से वी गॉट अवर डिजायर्ड प्रोडक्ट ओके दिस आर द डिजायर्ड प्रोडक्ट ना हम लोग इसको डायरेक्टली सिंथेसाइज नहीं कर सकते थे बिकॉज वी हैव अ वेरी स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप ओके सो वी कैनॉट डू दैट डायरेक्टली इनडायरेक्टली करना पड़ा इसमें दो स्टेप्स अपने बढ़ गए ओके okay? पहला स्टेप था एसिलेशन इसको हम एन एसिलेशन रिएक्शन बोल देंगे इससे क्या हो रहा है जो स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप था वो मॉडरेटली एक्टिविटी में कन्वर्ट हो गया नाउ वी कैन डू मोनो सब्सटीट्यूशन और जो एन एसिलेटेड प्रोडक्ट है उसको मैंने हाइड्रोलाइज करके एसिल ग्रुप निकाल दिया एंड फाइनली वी गॉट जस्ट अनिलिंग सब्सटीट्यूटेड अनिलिंग्स तो इस तरह से इसको हम लोग करते हैं ठीक है आई कैन डू द सेम रिएक्शन विद ओ एच ग्रुप इन द सिमिलर मैनर आई कैन ऑल्सो डू ओ एसिलेशन ओके तो ये देखो किस तरह से किया जा सकता है लेट्स से आई हैव एन ओ एच ग्रुप देयर ओके ओ एच ग्रुप इज अ वेरी स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप सो वट आल डू इज आई रिएक्ट दिस विथ सी एच थ्री सी ओ सी एल एसिल क्लोराइड या एसिडिक अनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट कर दिया लेकिन लुइस एसिड कैटलिस्ट मैं नहीं ले रहा हूँ ओके जैसे ही मैं लुइस एसिड कैटलिस्ट ले लेता हूँ मेरे को इलेक्ट्रोफिलिक ऑर्मेटिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन मिलेगा सिंस मैं लुइस एसिड कैटलिस्ट नहीं ले रहा हूँ रिएक्शन कहाँ पे होगा ओ एच ग्रुप पे ओ एसिलेशन रिएक्शन होगा यहाँ पे इसको बोलेंगे अपन ओ एसिलेशन रिएक्शन मतलब ऑक्सीजन का एसिलेशन हो रहा है सो इज ओ एसिलेशन रिएक्शन एंड द 
product I will get is O C double bond O C S three. Now this is actually again a moderate activating group. Okay. ये जो ग्रुप लगा हुआ है दैट इज अ मॉडरेट एक्टिवेटिंग ग्रुप आई कैन डू वट एवर आई वॉन्ट जैसे यहाँ पे आई कैन डू अ फ्रिडल क्राफ्ट अल्किलेशन रिएक्शन ओके सो सी एच थ्री सी एल ए एल सी एल थ्री फ्रिडल क्राफ्ट तो इससे इससे मेरे को क्या मिलेगा मोनो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेगा प्लस पैरा आइसोमर पैरा आइसोमर एंड देन आई विल डू हाइड्रोलिस ओके और हाइड्रोलिस कर देता हूँ तो ये जो ग्रुप है दैट विल गेट कन्वर्टेड इन टू ओ एच ग्रुप सो हाइड्रोलिस अगर करता हूँ मैं मान लो इसका एच प्लस एच टू तो हमको प्रोडक्ट जो मिलेगा फाइनल प्रोडक्ट सी एच थ्री एंड दिस इज गोइंग टू बी ओ एच एंड दैट इज गोइंग टू बी अवर फाइनल प्रोडक्ट प्लस इसी का पैरा आइसोमर ना डायरेक्टली अगर मैं इसको बनाने जाता फिनॉल के साथ फिनॉल के ऊपर अगर मैं डायरेक्ट फ्रिडल क्रॉस अल्किलेशन करता तो मेरे को ट्राई सब्सटीट्यूटेड फिनॉल मिलता ओके okay? तीनों जगह पे मिथिल ग्रुप लग जाता दोनों ऑर्थो प्लस पैरा पोजीशन पे सो आई कुडेंट हैव सिंथेसाइज दिस प्रोडक्ट डायरेक्टली इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ा पहले तो ओ एसिलेशन करो जो रिएक्शन मेरे को लगती है वो कर डालो सो सिंगल सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेगा और उसके बाद हाइड्रोलिस करके जो ग्रुप मैंने लगाया था वो निकाल दो ठीक है सो दीज आर द ट्रिक्स दैट यू नीड टू रिमेंबर दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स स्पेसिफिकली फ्रॉम एग्जाम स्टैंड पॉइंट क्लियर है